ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நாம் இப்போது டென்த் மேக்ஸ் எயித் லெசன் பார்க்க போயிடும் எயித் லெசன் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி இதில் வந்து ப்ராபபிலிட்டி கொஞ்சம் ஈஸியானது அதனால் அதில் இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ப்ராபபிலிட்டியில் செகண்ட் கொஸ்டின் அதாவது எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் நைன்டீன் எ பேக் கண்டெயின்ஸ் ஃபைவ் ப்ளூ பால்ஸ் அண்ட் ஃபோர் கிரீன் பால்ஸ் எ பால் இஸ் ட்ரான் அட் ரேண்டம் ஃப்ரம் த பேக் ஃபைண்ட் த ப்ராபபிலிட்டி தட் த பால் ட்ரான் இஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் ப்ளூ செகண்ட் நாட் ப்ளூ பேக்கில் இருக்கக்கூடிய பாலில் இருந்து ஒரு பால் எடுக்கும்போது அது ப்ளூவாக இருக்கணும் இல்லைனா நாட்டு ப்ளூவாக இருக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் மொத்தம் பேக்கில் ஃபைவ் ப்ளூ பால்ஸ் அண்ட் ஃபோர் க்ரீன் பால்ஸ் இருக்குது டோட்டலாக வந்து நமக்கு வந்து நைன் பால்ஸு அதுதான் வந்து எதில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸில் வரும் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்பது டோட்டல் அவுட் கம்ஸ் அதுதான் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அது வந்து என்ன எழுத்தில் சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் எந்த எழுத்தில் சொல்லுவோம் இப்போ நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அதனுடைய மொத்த எண்ணிக்கை அப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு நைன் ப்ராபபிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா கொஸ்டினுக்கும் நம்ம வந்து சாம்பிள் ஸ்பேஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் வந்து என் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு நைன் இப்போது ப்ளூ பால் எடுக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ளூ பால் எடுக்கிறோன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு நேம் கொடுக்கணும் அதை வந்து நம்ம இதில் வந்து பி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ லெட் பி பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் ப்ளூ பால்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு லெட்டர் தான் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கணும் அது எவ்வளோங்க எடுக்கலாம் இங்கே வந்து ப்ளூ அப்படின்னு வரதுனால அதனுடைய ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் பின்றதை நான் எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ பி பி த ப்ளூ பால் இப்போ ப்ளூ பால் நமக்கு இங்கே எங் எவ்வளவு இருக்குது ஃபைவ் ஸோ என் ஆஃப் பி சீக்வல் டு ஃபைவ் நம்பர் ஆஃப் ப்ளூ பால் சீக்வல் டு ஃபைவ் அடுத்ததாக ப்ராபபிலிட்டி பி ஆஃப் பி ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் என் ஆஃப் பி பை என் ஆஃப் எஸ் என் ஆஃப் பி பை என் ஆஃப் எஸ் நம்பர் ஆஃப் ப்ளூ பால் பை நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அப்போ என் ஆஃப் பி சீக்வல் டு ஃபைவ் என் ஆஃப் எஸ் சீக்வல் டு நம்ம ஏற்கனவே எழுதியிருக்கோம் நைன் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ப்ளூ பால் ஃபைவ் பை நைன் ஃபஸ்ட் ஒன் முடிஞ்சிச்சு ப்ளூ பால்குள்ளது செகண்ட் கொஸ்டின் நாட் ப்ளூ நாட் ப்ளூ ப்ளூ இல்லாதது ப்ளூ வந்து நம்ம இதில் பி ஆஃப் பி அப்படின்னு எடுத்துருக்குறோம் அப்போ நாட் ப்ளூனா பி ஆஃப் பி பார் அதாவது காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் பி அதாவது ப்ளூ இல்லாதது அதனோடய ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் பி ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் பி இருக்கிற ஈவெண்ட்லேருந்து இல்லாத ஈவெண்ட் ஃபைன் பண்ணுறோன்னா நம்ம வந்து ஒன்றுலேருந்து மைனஸ் பண்ணி எழுதினாலே போதும் அப்போ இங்கே இருக்கிறது வந்து பி அதுலேருந்து இல்லாதது கண்டுபிடிக்கணும் பி பார் அப்போ ஒன்றுலேருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் பி வேல்யூ வந்து ஃபைவ் பை நைன் இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓ ஃபஸ்ட் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் பை நைன் அப்போ எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாம் அப்போ எல்சிஎம் எடுக்கிறதுக்கு ஷார்ட் கட்டு அந்த நைன் எடுத்து அந்த ஒன்று கூட நம்ம என்ன செய்யலாம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஒன் இன்ட்டு நைன் நைன் மைனஸ் அந்த ஃபைவ் பை பை நைன் அப்போ நைன் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபோர் பை நைன் இதான் வந்து நாட்டு ப்ளூட ஆன்சர் இதை வந்து இந்த மெத்தடில் மட்டும் இல்லை நம்ம கொஸ்டின்லேருந்து டைரக்டாக கூட எழுதிக்கலாம் கொஸ்டினில் மொத்த பால்ஸ் வந்து நைன் நம்ம ப்ளூ வந்து எழுதிட்டோம் டோட்டலாக வந்து ஃபைவ் இருக்குது அப்போ நாட் ப்ளூ அப்படின்னு கேட்டால் மீது இருக்கக்கூடிய க்ரீன் பால்ஸ் அதுதான் வந்து நாட் ப்ளூ அப்போ டைரெக்டாக நம்ம எப்படி கூட எழுதிக்கலாம் பி ஆஃப் பி பார் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை நைன் அப்படின்ட்டு டைரெக்டாகவும் எழுதலாம் இரண்டு மெத்தடுமே கரெக்ட் தான் நீங்கள் எந்த மெத்தட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும் Thank you.